வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ப்ரான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி குடல் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கணும் கருப்பாக இருக்குங்க கத்தி வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதை சாப்பிட்டா நல்லதில்லை அதனால் நம்ம வந்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்குங்க எடுத்துக்கணும் உப்பு போட்டு கழுவி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மசாலாலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் வந்து தனியத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு பச்சை மிளகா வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக மல்லித்தலையும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதை நல்ல கையில் வந்து நல்ல கிளறி விட்டுக்கலாங்க நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சோளம் மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து அரிசி மாவு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோங்க சோள மாவு வந்து கொஞ்சம் நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் ஒரு ஆஃப் லெமன் எடுத்துருக்கேங்க அதை அப்படியே பிழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை இருந்தால் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்குங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இங்கே காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்கலனா ரெஸ்டாரண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் பொடி சேர்ப்பாங்க நம்ம வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்க்கறதுனால கலர் பொடி சேர்த்தலைங்க நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க தண்ணி பத்தலைன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து தண்ணி விட்டுக்கலாங்க அதிகமாக விடக்கூடாது இந்த ப்ரானில் வந்து மசாலா பிடிக்கிறதுக்காக இப்போ தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் நம்ம அன்னைக்கு வந்து ஆஃப் கேஜ் எடுத்துருக்கேங்க ஆஃப் கேஜ் எடுத்ததுனால இந்த மெஷர்மெண்ட் இந்த அளவு போடுறேன் நீங்கள் ஒன் கேஜி அந்த மாதிரி குவான்டிட்டி அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா மசாலா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் அரிசி மாவு வந்து கொஞ்சம் டபுளாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கரெக்டான ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுங்க இதை வந்து அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் அப்படியே வச்சிடலாம் இந்த மசாலா வந்து ப்ரௌனில் வந்து பிடிக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் மசாலா ப்ரௌனோட மசாலா வந்து நல்லா சேர்ந்துருச்சிங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாகிட்டான்னு பார்த்துக்கலாங்க மசாலா போட்டுக்கலாம் உடனே மசாலா மேலே வருது பாருங்கள் என்ன நல்லா சூடாகிடுச்சி இப்போ ப்ரௌன் எடுத்து போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க நல்லா டூ மினிட்ஸ் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கலாம் ஃபோன் வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ்லேயே நமக்கு நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆயிருங்க நல்லா வெந்துருச்சுங்க இங்கே நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சுங்க எடுத்துக்கலாம்
வெள்ளம் பொறிச்சு எடுத்தாச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கரண்டி வச்சுக்கலாம் அதில் ரெண்டு இலக்கு கருவேப்பில் மட்டும் அப்படியே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பில் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வருங்க அப்போ இதோடு சேர்த்து சுவையான ப்ரௌன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக நல்லா வந்திருக்குங்க நல்ல கிறிஸ்பியாக உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோடு இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ